সুধী দর্শক প্রীতি নিন শুভেচ্ছা নিন চেনা জানা অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক স্বাগত জানাচ্ছি এই পৃথিবীতে সভ্যতার যত অগ্রগতি হয়েছে তার পেছনে কাজ করেছে বিজ্ঞান আমরা জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা বলি বিজ্ঞানকে অবহেলা করে কোনো দিন আমাদের মানুষের উন্নতি হয়নি বিজ্ঞান যুগে যুগে নানা বিষয়ে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং আমাদের জীবনযাত্রাকে সহজতর করেছে আবার একদিকে বলা যেতে পারে বিজ্ঞান অভিশাপ এনে ডেকে এনেছে সেটা হচ্ছে যে অভিশাপ নয় আসলে এই যিনি এই বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে কাজ করেন তার মানসিকতাই যদি উপকারের বদলে অভিশাপ হয় আজকে যখন আমরা যুদ্ধের দিকে তাকাই তখন এই কথাগুলো অনুধাবন করি সুতরাং বিজ্ঞানকে মানুষের কল্যাণে কাজে লাগাতে হবে সেটাই যুগে যুগে বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করেছেন সেই এবং আজকে আমরা অতিথি করে এনে এসেছি একজন খুবই আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিজ্ঞানীকে ডক্টর সেজ্যোতি সাহা তিনি অনুজীব বিজ্ঞানী পরিচালক ও জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী চাইল্ড হেলথ রিসার্চ ফাউন্ডেশন কিন্তু তার পরিচিতির পেছনে দীর্ঘ ইতিহাস আছে এবং তার বিশ্বব্যাপী যে খ্যাতি এটা সত্যি আমাদেরকে বাংলাদেশের মানুষ হিসাবে গর্বিত করে সে যদি তোমাকে আন্তরিক স্বাগত জানাই আমাদের স্টুডিওতে প্রথমে তোমার নিজের বেড়ে ওঠার গল্প বলো জীবনের প্রথম কয়েকটা বছর কেটেছে আমার ঠাকুমা দাদুর সাথে কারণ বাবা মা দুজনেই কিন্তু অনুজীব বিজ্ঞানী অসম্ভব ব্যস্ত ছিলেন পড়াশোনা নিয়ে ওনারা দুজনেই পিএইচডি করছিলেন দেশের বাইরে আমাকে কে রাখবে কারণ আমাকে রাখতে হলে তো একজনকে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হবে আর ইউজলি ওটা মাই হন কিন্তু আমাদের পুরো গোটা পরিবার সিদ্ধান্ত নিলেন যে না দুজনকেই পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে বাবা মা দুজনকেই আমি বড় হলাম আমার ঠাকুমার কাছে চাঁদপুরে চার বছর পর্যন্ত ঠাম্মার কাছেই ছিলাম হুট করে বিদেশি এক ভদ্রমহিলা একদিন এসে বললেন আমি তোমার মা এখন চলো আমার সাথে ঢাকায় তো চার বছর বয়স থেকে বাবা মার সাথে এবং ছোটোবেলাটা একদম বিজ্ঞানের সাথে কেটেছে কারণ বাবা মা যেহেতু দুজনেই বিজ্ঞানী দেখে এসেছি অসম্ভব ব্যস্ত ছোটোবেলা থেকে স্কুলে ভর্তি হয়েছি কিন্তু স্কুলের পরে বাড়িতে কে দেখবে কখনো বাবার ল্যাবে কখনো মায়ের ল্যাবে বাস বিজ্ঞানের মধ্যে দিয়ে বড় হলাম এবং একসময় মনে করতাম বোধ হয় অনুজীব বিজ্ঞান ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু নেই সবাই বড় হয়ে অনুজীব বিজ্ঞানী হয় বাংলাদেশে কি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছি বাংলাদেশে আমি ক্লাস টুয়েলভ পর্যন্ত পড়াশোনা করেছি তারপরে যখন আমি ক্লাস টুয়েলভে পড়ি আমার একটা নতুন বন্ধু হলো নাবিলা আমরা একই জায়গায় থাকতাম শুনলাম ও নাকি ক্যানাডা যাবে কারণ ওর পরিবার ওখানে থাকে এত ভালো বন্ধুকে রেখে আমি কিভাবে থাকি ক্লাস টুয়েলভের পরে আমি ওর সাথে অ্যাপ্লাই করলাম কানাডায় পড়তে যাওয়ার জন্য বাবার ক্রেডিট কার্ড চুরি করে তারপর কানাডা চলে গেলাম কানাডাতে ইউনিভার্সিটি অফ টোরন্টোতে পড়াশোনা করেছি আন্ডার গ্র্যাজুয়েশন করেছি বায়ো কেমিস্ট্রিতে তারপরে পিএইচডি করেছি তারপরেই মলেকুলার জেনেটিক্সে তোমার এখানে সবচেয়ে খ্যাতি হয়েছে কোভিড জেনম সিকোয়েন্সের কারণে জেনম সিকোয়েন্সিংটা ব্যাপারটা কি আমরা মানুষ আমরা বলি যে যেরকম একটা বিল্ডিংয়ে ইট থাকে ইট গেথে গেথেটা বিল্ডিং করা হয় মানুষের শরীরে ছোট্ট ছোট্ট কোষ আছে কোষ দিয়ে দিয়ে একটা গোটা শরীর হয় সেই কোষের মধ্যে আমাদের একটা ব্লু প্রিন্ট আছে আমার চুলের রঙটা কেমন হবে আমার চোখের রঙটা কেমন হবে আমি কতটা লম্বা হব সেই ব্লু প্রিন্টই হচ্ছে আমাদের ডিএনএ বা আমাদের জেনেটিক ইনফরমেশান সেই ডিএনএ নির্ধারণ করে আমি দেখতে কেমন হব ক্যারেক্টারিস্টিক্স সব কিছু একইভাবে একটা জীবাণু সেটা ব্যাকটেরিয়া হোক সেটা ভাইরাস হোক ও দেখতে কেমন হবে কোন জীবকে আক্রমণ করবে কি টাইপের রোগ করবে সব কিছু নির্ধারিত হয় ওর ব্লু প্রিন্ট দিয়ে ডিএনএ বা আর এনএ ভাইরাসের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ভাইরাসের মধ্যেই ওর জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালটা হচ্ছে আর এনএ 
आर एन ए कि ना चार अक्षर ए सी जी यू विभिन्न भाव सजान सार्स कोवि टू वायरसटार मध्य ए सी जी यू सजान प्राय ऊन हजार बार विभिन्न भाव ओटाई निर्धारण कर सार्स कोवि टू देखते केमन है सार्स कोवि टू कि एक मानव सेलर मध्य ढुक छड़ा बतास तो जिनोम सिकुएन्सिंग हे ए जि सी यू कि भाव सजान ओटार निर्धारण करा और वो जो बुझते परि ते बुझे जाब भाइरसा कैमन की कर कत गुरुतर रोग करते खूब ही सोचा बेपार ढाई सब क्या हमण कोविड अतिमारी तो शुरू हल मैं बांगलेश प्रथम तीन टाइम केसर कथा सुनल मार्च मास तारीखे तरह अनेक आगे क्योंकि क्ज करदेशे तो फिरत एस दूहजार षोलो साले आसले फिरत एस बांगलेशे एक क्ज करार्जन से शिशु जख ब्रेन इनफेक्शन मेनिनजाइटिस तक हमारा एक साम्पल नहीं स्पाइनल कर्डर मध्य थे वो साम्पल परीक्षा कर बोझार चेषा करी कि जीवाणु दिए मेनिनजाइटिस कंतु आप जो हजार हजार केसर तथ्य देखल तक आप देखल प्राय आशी शतांश क्षेत्र ठीक बोलते जीवाणुटा दिए मैनेजाइटिस हम जो जीवाणुटा कि ना बोलते ठीक मत चिकित्सा दीते शिशुटा के निर्धारण करते पर बार कौन टीका लागे पलिसी कौन टीका आना उचित तो आसले बांगलेशे हमें एक जिनोमिक सेंटर करब जेखने आस्ते आस्ते बुझते पर जीवाणु दिए बांगलेश शिशु की की रोग हे जीवाणुर एक एटलस बनाब तो दूहजार अठारोर मध्य आसले पूरा एक जिनोमिक्स लैब हो गल विभिन्न वायरस विभिन्न बैक्टेरिया सिकुएन्स करा शुरू कर दिए लैबा ढाका श्यामलते सब प्रथम एक वायरस मध्य सिकुएन्स कर डेंगे वायरस हाँ विभिन्न रकम बैक्टेरिया सिकुएन्स करो ये कि हिलो जो बहरे थे जी ट्रेनिंगगलो नहीं दल हो मध्य एक्सपार्टिज हो जा मेशन आ प्लस मेशन पेचनर एक्सपार्टिजाओ तैरि फिलते पर एम समय कोविड आसल तो बांगलेशे तो दुहजार बीस मार्चर आठ तारीखे प्रथम तीन टा के शन हल तारे हमारे फोन आसल होम मिनिस्ट्री थे तुम्हारा इमिडिएटलि कोड टेस्टिंग शुरू करो तो हमें बांगलेश प्रथम बेसरकारी लाभ जरा कोड टेस्टिंग शुरू कर लो लीड कर बाबा हमार अनुजीव विज्ञानी बाबा एक ही साथे जीतु हमें जिनोमिक्स नहीं यदिन क्या कर संगे संगे चिंता कर लम पजिटिव केस आसले क्योंकि सिकुएन्स करते हैं कारण एक्सपार्टिजा तो आख सब फ्लैट बंध बांगलेशे को जिसपत्र आना जा विभिन्न बंधु के फोन कर लम विभिन्न मानुषर का प्रोटोकल्स निल मास मध्य सिकुएन्स कर लम कंतु कख भाव जी एट एत बड़ बेपार है कारण तरह आगे क्योंकि सिकुएन्सिंग कर मानुषरा एत एक्साइटेड हो जाए आरएनए सिकुएन्सिंग यटार जो तो मन हो आसले अतिमार समय दायित्व जो कि चट्टग्राम विश्वविद्यालय प्रोग्राम आज गौरव विज्ञानी सजाब बांगलेश बिल्डिंग सैंटिस फर बांगलेश जख कोडे समय विभिन्न पत्र पत्रिकायर नाम छवि आसल विभिन्न जगह इंटरव्यू दीते जातम ना जो फेसबुके फेसबुक मेसेंजारे मेसेज रिक्वेस्ट बोले एक सेक्शन आठात वो खुले देखी अनेक अनेक मेसेजेस मे का मेरे का बाबा का विज्ञानी देखी एवं चिंत करते नारी विज्ञानी होते हाँ तो मे विज्ञानी होते विज्ञानी होते मेसेजगुल देखार पर तर कि चिठी आसा शुरू हलो विभिन्न मानस हमें फोन करा शुरू कर लें हुटहाट मानुष जो हमारे लैबे चले आसत कोथा के जेने ठिकाना तक हमें हटात कर रियलाइज कर लार प्रिविलेज हमें एक लैबे बड़ो विज्ञानी देखे बड़ो खबर टेबिले सब समय विज्ञान चर्चा होत 
তখন আমরা কয়েকজন মিলে আমাদের প্রতিষ্ঠানের চাইল্ড হেলথ রিসার্চ ফাউন্ডেশনের আমরা ভাবলাম তাহলে আমাদের যে ল্যাবটা আছে এটা আমরা কিভাবে অ্যাকসেসেবল করে দিই এটা আমরা কিভাবে খুলে দিই যেন বিভিন্ন জায়গা থেকে বাংলাদেশ হোক বাংলাদেশের বাইরে হোক ছেলে মেয়েরা বিভিন্ন রকমের ট্রেনিংয়ে আসতে পারবে বা অ্যাটলিস্ট দেখতে পারবে একটা মেশিন দেখতে কেমন মেশিনটা চালায় কিভাবে যেটা বইতে পড়ছে ওটা দেখতে পারবে আমাদের ল্যাবে এসে ওখানে আমরা বিভিন্ন রকমের ট্রেনিং দিয়ে থাকি তিনটা ধারা আছে তৃতীয় ধারা হচ্ছে ট্রেনিং দেওয়া বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টসরা আসে বিভিন্ন জায়গাতে এখন পর্যন্ত বোধ হয় বিয়াল্লিশটা অর্গানাইজেশন থেকে এসেছে ট্রেনিং নিতে সেটা জিনোমিক সিকোয়েন্সিং হতে পারে সেটা ক্লিনিক্যাল মাইক্রোবায়োলজিতে হতে পারে ইত্যাদি প্রথম যে দুটো ধারা ধারা এক ধারা দুই ওটা হচ্ছে স্কুলের ছেলে মেয়েদের জন্য প্রথম ধারায় আমরা বলি আমরা বিজ্ঞানকে মানুষের কাছে নিয়ে যাই যেখানে দেশের বিভিন্ন বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে গিয়ে আমরা একটা সায়েন্স ক্যাম্প করি ওখানে আমরা একটা মাইক্রোস্কোপ নিয়ে যাই ওখানে ব্যাকটেরিয়া গ্রো করার জন্য প্লেটস নিয়ে যাই আর ছেলে মেয়েরা দই নিয়ে আসে দইতে যে ব্যাকটেরিয়া আছে ওটা দেখে মাইক্রোস্কোপের নিচে আর কলা থেকে ডিএনএ বের করে তো খুব মজা করি আমরা তারপর একটা আলোচনা সভা হয় যেখানে ছেলে মেয়েরা ওদের যা প্রশ্ন খুশি সেটাই করতে পারে এবং আমরা একটা দল যাই বিজ্ঞানীর দল ওরা দেখতে পারে যে যে কোনো কেউ বিজ্ঞানী হতে পারে দ্বিতীয় যে ধারা ওটা আমরা বলি হচ্ছে মানুষকে বিজ্ঞানের কাছে নিয়ে আসা ওটাও স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য ওনারা আসেন আমাদের সাথে কিছুটা সময় কাটান আমাদের ল্যাবে থাকেন দেখেন যে আমাদের জীবনটাও যে একদম সাধারণ একটা জীবন ল্যাবের মধ্যে থাকে কিন্তু যে কোনো কেউ ল্যাবের মধ্যে আসতে পারে এমনও হয় যে যেই গ্রাম থেকে উনি এসেছেন ওখানকারই একজন আমাদের একজন কলিগ হ্যাঁ তো ওনারা বোঝেন যে এটা একটা মানে আমাদের ঠিক যেভাবে একজন ইঞ্জিনিয়ার হতে পারেন একজন ডাক্তার হতে পারেন আর ঠিক একইভাবে একজন বিজ্ঞানীও হতে পারেন তো আমরা এই যখন এই কাজগুলো করছিলাম আমাদের মনে হচ্ছিল যে সব কিছু বোধ হয় ঢাকা কেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে আমরা যে ট্রেনিংগুলোও দিচ্ছি আমরা কিন্তু একটা অ্যাকাডেমিক ইনস্টিটিউট না আমরা একটা রিসার্চ ফাউন্ডেশন এটার মধ্যে থেকে অল্প একটু সময় আমরা ব্যয় করি এইসব ট্রেনিং দিতে কিন্তু এই ট্রেনিংটাই যদি একটা বিশ্ববিদ্যালয় দিতে পারে তাহলে এটা আরও অনেক মানুষের কাছে পৌঁছাবে আমরা কাজ শুরু করলাম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি ডিপার্টমেন্টের সাথে ওখানে একজন অসাধারণ প্রফেসর আছেন আদনান মান্নান উনিও বাইরে পড়াশোনা করে বাংলাদেশে ফেরত এসেছেন ওনার ওখানে আমরা একটা জিনোম সিকোয়েন্সিং ল্যাব বানালাম অবশ্যই এটা একটা কোলাবরেটিভ এফার্ট কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক আমরা যেভাবে আস্তে আস্তে বড় হয়েছি আমরা ছোট্ট একটা সিকোয়েন্সিং মেশিন এসেছিল আমাদের তারপর একটা দ্বিতীয় মেশিন আসলো তারপর একটা তৃতীয় মেশিন আসলো ঠিক একই মেশিন দিয়ে ওনারাও শুরু করছেন এবং ওনারা অলরেডি সাতবার গত এক বছর মেশিনটা চালিয়েছেন এবং ওনারাও কিন্তু সার্স কোভি টু সিকোয়েন্সিং দিয়ে শুরু করেছেন আমাদের সময়ে দেখেছি যে ভালো ভালো ছেলে মেয়েরা বিজ্ঞান পড়ত এখন বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে আগ্রহ খুব কমে গেছে এটার কারণ কি অনেকে ভয় পায় আমি যখন জিজ্ঞেস করি আমি বিভিন্ন স্কুলের ছেলে মেয়েদের সাথে ইউনিভার্সিটির ছেলে মেয়েদের সাথে যখন কথা বলি অনেকে একটা ভয় থাকে যে বিজ্ঞান মানেই বোধহয় মুখস্থ বই থেকে মুখস্থ করতে হবে ব্যাপারটা কিন্তু আসলে একেবারেই তা না হ্যাঁ আমি যখন বাবা মায়ের সাথে কথা বলি বলি যে তোমাদের বিজ্ঞানটা কেমন ছিল তোমরাও তো বায়োলজি পড়েছো কেমিস্ট্রি পড়েছো কেমন ছিল ওদের যে আমাদের কিন্তু ল্যাব ছিল ল্যাবে আমরা বিভিন্ন রকমের হাতে কলমে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতাম ওই সুযোগটা কিন্তু অনেকগুলো স্কুল এখন একটু কমে গেছে ল্যাব আসলেও থাকলেও ল্যাবে খুব একটা কাজ হচ্ছে না চলমান না ল্যাবগুলো হ্যাঁ আমার মনে হয় আমরা যদি বইতে শুধু পড়ি হাতে কলমে যদি না করি নিজের চোখে যদি না দেখি ভালোবাসাটা কোথা থেকে আসবে এখন তো বোর্ডে এঁকে দেখানো হয় যে এই হচ্ছে আমার মনে হয় আমাদের আশেপাশে অনেক বেশি রোল মডেলস নাই আর থাকলেও আমাদের সমাজে আমরা বোধ হয় বিজ্ঞানীদেরকে সামনে আনছি না হ্যাঁ একটা বাচ্চা যখন হাসপাতালে যায় একজন ডাক্তার দেখেন ডাক্তার হতে চায় কারণ ডাক্তার দেখতে পাচ্ছে যখন একটা বিমান উড়ে যায় পাইলট চালাচ্ছে ক্রিকেট খেলা দেখছে একটা বিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ার বানাচ্ছে কিন্তু সায়েন্টিস্টদেরকে তো ওরকম খালি চোখে দেখা যায় না তো মনে হয় ওখানেও আমরা একটু পিছিয়ে আছি যে সায়েন্টিস্ট বিজ্ঞানীদেরকে আমরা সামনে আনছি না বা বোঝাচ্ছি না যে একটা ডাক্তার হাসপাতালেও কাজ করলেও তার পেছনে যে কত বিজ্ঞানীরা কাজ করছেন যে টেস্টগুলোর উপর ডিপেন্ড করে একটা রেজাল্ট দেওয়া হচ্ছে বা একটা অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হচ্ছে ওটা কিন্তু একটা বিজ্ঞানের কাজ একজন হয়তো মাইক্রোবায়োলজিস্ট বসেই কাজটা করেছেন আমরা মনে হয় এটা পৌঁছাতে পারছি না কোনোভাবে মানুষের কাছে অনেক চাকরির স্কোপ নাই কারণ আমাদের দেশে 
এখনো একদম ডেডিকেটেড রিসার্চ অর্গানাইজেশন খুব একটা নেই এবং আমাদের দেশে এখনো অবশ্যই আমরা ডেভেলপিং কান্ট্রি তো আস্তে আস্তে হবে কিন্তু গবেষণার ক্ষেত্রে অনুদানটা এখনো খুবই কম যতটুকু টাকা আছে দেশে ওগুলো ভাগ করে করে সবাইকে নিতে হয় যেটা নিয়ে আমরা আসলে অনেক বেশি কাজ করতে পারি না তোমার কি মনে হয়েছে কখনো যে বিদেশে গবেষণা করার অনেক বেশি সুযোগ সুবিধা আছে ল্যাব ফ্যাসিলিটি অনেক পাওয়া যায় সেটা বাংলাদেশে একটু সীমিত তো সেটার কারণে কেন তুমি বিদেশ ছেড়ে বাংলাদেশে এসছো আসবো এটাই তো স্বাভাবিক আমার দেশ আমার মানুষ আমার খাবার আমার ভাষা কিভাবে থাকবো এগুলো সব কাজের স্কোপ যেখানে অবশ্যই ল্যাব সীমিত আমি ক্যানাডায় যখন ছিলাম খুব ভালো একটা ল্যাবে কাজ করেছি অসাধারণ কাজ করেছি আমি কাজ করছিলাম হচ্ছে কিভাবে কিভাবে নতুন অ্যান্টিবায়োটিক বা অ্যান্টিবায়োটিক টাইপের থেরাপিউটিক্স তৈরি করা যায় বা ডিসকাভার করা যায় কিন্তু যখন ওখানে কাজ করছিলাম আমার সব সময় মনে হতো যে আমি যে কাজটা করছি ওটা আসলে আমার মানুষের কাছে কি কখনো পৌঁছাবে বাবা মায়ের সাথে যখন কথা বলতাম সব সময় খুব মানে ঈর্ষান্বিত হতাম যে বাবা মা কাজ করছেন হাসপাতালে বা এখানকার জনস্বাস্থ্য ল্যাবে ওখানে মানুষদের নিয়ে কাজ করছেন এবং ওনাদের কাজের ফলাফলটা মানুষের কাছে দেখতে পাচ্ছি পৌঁছচ্ছে আমার ওখানে কেমন যেন মনে হচ্ছিল যে আমি যাই করছি সেটা অর্ধেক হ্যাঁ তো এটা আসলে একটা বড় কারণ এখানে ল্যাব ফেসিলিটি সীমিত কিন্তু অনেক মানুষের কাছে ছোট্ট একটু কাজ করে পৌঁছানো যায় আমি সার্স কোভি টু সিকোয়েন্স তো ক্যানাডায় বসেও করতে পারতাম অনেকে করেছেন তা থেকে ওনাদের অনেক নাম হয়েছে আমাকে কেউ চিনতো আমি ওখানে বসে সার্স কোভি টু সিকোয়েন্স করলে একেবারেই না আমি এতটুকু কাজ করে ক্যানাডায় এত দূর পৌঁছাতাম আমি এখানে এতটুকু কাজ করে এতগুলো মানুষের কাছে পৌঁছাতে যাই এটা আমার মনে হয় আমাদের জন্য অনেক বড় সুযোগ আসলে আনন্দ নিয়ে কাজ করে মানুষের কাছে ফলাফলটা পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ পৃথিবীর খুব কম দেশে আছে বাংলাদেশের মধ্যে একটি দেশ এবং তোমাকে বলা হচ্ছে যে এশিয়ার একশো বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর মধ্যে তোমাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ল্যান্ডসেট কাগজ যে তরুণ বিজ্ঞানীদের মধ্যে দশজনের মধ্যে তোমার নাম আছে বিশ্বের তো আমরা তোমাকেই রোল মডেল করতে চাই আমাদের আইকন হিসেবে দেখাতে চাই ছেলে মেয়েদেরকে তাহলে তারা উদ্বুদ্ধ হবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আরও অনেক 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 বিজ্ঞানী লাগবে এবং এই যে তোমাদের ফাউন্ডেশন এটা সম্পর্কে একটু বলো আমাদের ফাউন্ডেশনের নাম চাইল্ড হেলথ রিসার্চ ফাউন্ডেশন এটার প্রতিষ্ঠাতা আমার বাবা এবং সাথে আছেন বাবার বেশ ভালো কয়েকজন বন্ধু ডাক্তার অনুজীব বিজ্ঞানী সবাই মিলে এই ফাউন্ডেশনটা বানিয়েছেন আমাদের মিশন হচ্ছে যে আমরা ল্যাবরেটরিতে কাজ করি কিন্তু যেই কাজগুলো করি সেগুলো যেন অবশ্যই আমাদের নীতি নির্ধারকদের কাছে পৌঁছায় সঠিক ডিসিশনটা নেয়ার জন্য সঠিক নীতিমালার জন্য আমাদের নামেই আছে চাইল্ড হেলথ আমরা মূলত কাজ করি শিশু স্বাস্থ্য নিয়ে শিশুদের রোগের মধ্যে আমরা ফোকাস করি মেনিনজাইটিস নিমোনিয়া বা ব্লাড স্ট্রিম যে ইনফেকশনগুলো হয় জন্মের প্রথম আটাশ দিনে ওগুলো তো আমরা সব থেকে বেশি ফোকাস করে থাকি যদিও আমরা একটা গবেষণার প্রতিষ্ঠান আমাদের ম্যান্ডেট বলে যে যেই কাজটা মানুষের কাজে লাগবে না সেই গবেষণাটা আমরা ইউজলি করি না সেটা যত ইম্পর্টেন্ট গবেষণা হোক কারণ আমরা জানি আমাদের সম্পদ সীমিত তো আমরা খুব চিন্তা করে ওটাকে ব্যবহার করি আমরা দেখতে চাই যে বাংলাদেশ থেকে যেটা আমাদের ভিশন সব রোগ চলে যাবে যেটা আমরা প্রতিরোধ করতে পারি মানে ইনফেকশাস ডিজিজেস একটা সময় নির্মূল হয়ে যাবে বাংলাদেশ থেকে এবছরই বঙ্গমাতা বেগম ফজিলসা মুজিব পদক পেয়েছ বিজ্ঞানী হিসেবে এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছো অ্যাডভাইজারি রোলে বিল্ডিং সায়েন্টিস্ট ফর বাংলাদেশ এই মটো নিয়ে কাজ করছো তোমরা তা আমার মনে হয় যে তুমি যেই উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাদেশে ফিরে এসছো বলবো যে সেটা যাতে সার্থক হয় সেই জন্যে অনুপ্রেরণা যোগাতে পারো অবশ্যই অনেক মানুষ তোমাকে দেখে তরুণরা অনুপ্রাণিত হবে মানুষের কল্যাণের জন্য বিজ্ঞান সেটা কাজ করবে পৃথিবীর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন সায়েন্টিফিক জার্নালে তোমার পঞ্চান্নটারও বেশি আর্টিকেল প্রকাশিত হয়েছে এই এত সময় কোথায় পাও লেখালেখি এবং গবেষণার মধ্যে যে লেখালেখির কথাগুলো আপনি বলছেন ওটা গবেষণারই একটা অংশ হ্যাঁ আমরা যে গবেষণাগুলো করছি 
ওটা যদি আমরা লিখে মানুষের কাছে পৌঁছাতে না পারি তাহলে অনেকটাই মানে কথা না বলা থেকে যায় হ্যাঁ কথা না বলা থেকে যায় অসমাপ্ত থেকে যায় বা নীতি নির্ধারকটা ঠিকমতো হয়তো বা নীতিগুলো বানাতে পারছেন না যখন কাজ করা শুরু করেছিলাম তখন আসলে অনেক সময় নেই অনেক মজা করে এক একটা আর্টিকেল লিখতাম এবং আমার লিখতে অসম্ভব ভালো লাগে স্পেশালি যখন কয়েক বছরের কাজ একসাথে করে ছোট্ট করে লিখতে হয় ওটার জন্য বিভিন্ন রকম ছবি আঁকতে হয় বা ফিগার্স গ্রাফস বানাতে হয় আমি অসম্ভব আনন্দ পাই এই কাজটা করে আজকাল ধরো মানুষের মনোযোগ খুব কমে গেছে কাজের মধ্যে আমি নিজেকে দিয়েই বুঝতে পারি যে একটু পড়লে আবার এমনি ফোনের দিকে তাকাই বা ইয়েতে তোমার এটার রহস্যটা কি মনোযোগ ধরে রাখার খুবই কঠিন আর স্পেশালি এমন একটা যুগ যেখানে আইদার কনস্টেন্টলি ফোন আসে আর না হলে ফোন টুং টাং টুং টাং বাঁচতেই থাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ আসে ফেসবুকে মেসেজ আসে তো আমি এখন যেটা করি সেটা হচ্ছে আমার মুঠো ফোনটাকে ড্রয়ারের মধ্যে আটকে রেখে দিই এবং মাঝে মাঝে আমি একটা টাইমার সেট করি আমার ছোটো একটা টাইমার আছে আমার টেবিলের উপর বিশ মিনিট বিশ মিনিট করে করে যে বিশ মিনিট অন্য কোনো দিকে তাকানো যাবে না বিশ মিনিট পরে একটা আমি জানি একটা লাম বাজবে তখন আমার ছোট্ট একটু ব্রেক হবে তখন না হয় আমি আমার ফোনটা দেখে নিব বা বন্ধুদের সাথে একটু কথা বলে নিব ইমেলটা একটু চেক করব আস্তে আস্তে ওই চর্চাটা করছি যেন ফোকাস করে আরও কাজ করতে পারি তাহলে হয়তো বা লেখালেখিটা আর আর একটু বাড়াতে পারবো তোমার এই উদাহরণ আমি জীবনে গ্রহণ করছি তোমার কাছ থেকে যে মনোযোগ ফিরিয়ে আনার জন্য তো তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি ভবিষ্যৎ তো পরেই আছে অনেক 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 স্বপ্ন আশা করি বাংলাদেশেই থাকবো একদম শেষ পর্যন্ত একটা রিসার্চ ইনস্টিটিউট বানানোর একদম বাংলাদেশি লোকাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট যেখানে আমরা বাংলাদেশের জনগণের জন্য যেসব গবেষণা দরকার সেখানে বড় একটা দল মিলে করব আমরা এখন একটা ছোট রিসার্চ ফাউন্ডেশন এটার জন্য অবশ্যই আমাকে ধন্যবাদ দিতে হবে আমাদের সরকারকে আমাদেরকে একটা জমি দিয়েছেন কালিয়াকোর হাইটেক পার্কে ওখানে একটা আমরা শুরু করছি একটা রিসার্চ ইনস্টিটিউট বানানোর ওখানে এখন যে গবেষণাগুলো করছি ওগুলো তো চলবেই বিল্ডিং সায়েন্টিস্ট ফর বাংলাদেশেরও বেশ কিছু কার্যক্রম আমরা আস্তে আস্তে ওখানে নিয়ে যাব বড় পরিসরে আমরা কাজ করতে পারবো আগামী প্রজন্মের সাথে এবং সাথে কিছু জায়গা দিয়ে দেয়া আগামী প্রজন্মের বিজ্ঞানীদেরকে যে জায়গাটাকে আমরা বলবো ইনকিউবেটার যেখানে এসে বিভিন্ন রকমের বিজ্ঞানীরা এসে মেশিন পত্র জায়গা পরিবেশটাকে ব্যবহার করতে পারবেন তাদের হাইপোথে গুলো টেস্ট করার জন্য এখন বলি যে অনেকেই দেশে ফেরত আসে না কারণ জায়গা নাই আমরা জায়গা করব এবং দেখাতে চাই যে দেশে ফেরত আসলে অবশ্যই কাজ করার জায়গা আছে এবং যারা এখানে পড়াশোনা করছেন ওনাদের জন্য একটা জায়গা আছে কাজ করার আমি আশা করি তুমি যে কথাগুলো বললে বিদেশে যারা লেখাপড়া করছে তারা এই কথাটা তাদের কানে পৌঁছবে কোনো না কোনো ভাবে এবং তারাও দেশে ফিরে কাজ করার সুযোগ খুঁজবে অনেক ধন্যবাদ সেজুতি তোমাকে এখানে আসার জন্য সুধি দর্শক আমরা আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন অনুজীব বিজ্ঞানী ডক্টর সেজুতি সাহার কথা শুনলাম এরা হচ্ছেন সমাজে অনুপ্রেরণা যাদের দেখে তরুণরা উজ্জীবিত হবে এবং বিশেষ করে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে অনীহা এখন দেখা যাচ্ছে সেই অনীহা দূর হবে যে বিজ্ঞান পড়ে মানুষের কল্যাণে কিভাবে কাজ করা যায় সেটা এরা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এবং আমরা আশা করব এরা এদের প্রদর্শিত পথে আগামী প্রজন্ম চলবে এবং আমাদের দেশটা সত্যি বিজ্ঞানী নানা রকম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে এই দেশের কল্যাণ বয়ে আনবে তরুণ বিজ্ঞানীরা চেনা জানা আজ এখানেই শেষ হচ্ছে আপনারা যে যেখানে আছেন ভালো থাকবেন ভালো রাখবেন